ഭീകരത്തെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയ പ്രളയത്തിൻ്റെ മറവിൽ പ്രളയത്തിൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ദുരിതാശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞ് തട്ടിപ്പുകൾ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളമെങ്ങോളം ഏറി വരികയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമ്മൾ കണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു സംഗതിയാണ് പ്രമുഖ സിനിമാ സംവിധായകനും സിനിമാ സംവിധായകൻ്റെ ഭാര്യ നടിയുമായ റീമ കല്ലിങ്കലും ആഷിഖബുവും ചേർന്ന് നടത്തിയ അവർ സംഘമായി ചേർന്ന് നടത്തിയ ഒരു തട്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ച് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് അതിന് അത് ആ അന്വേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നതോടൊപ്പമാണ് വീണ്ടും ഒരു തട്ടിപ്പ് കഥ പുറത്തു വന്നത് ഇക്കുറി പുറത്തു വന്നത് ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നും പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ ചില്ലി കാശ് പോലും നിക്ഷേപിച്ച ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നും പത്തര ലക്ഷം രൂപ പ്രാദേശിക സി പി എം നേതാവിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുത്ത കഥയാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് ഈ കഥ കേട്ട് ഞെട്ടിത്തെരിച്ചിരിക്കുകയാണ് സമൂഹം പ്രളയത്തിൻ്റെ പേരിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ ആളുകൾക്ക് ഇന്ന് വരെ ചില്ലി കാശ് പോലും കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത സർക്കാരാണ് സി പി എം പ്രാദേശിക നേതാവിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഒരു ക്ലാർക്ക് പത്തര ലക്ഷം രൂപ നിക്ഷേപിച്ചു കൊടുത്തത് നമ്മൾ ഓർക്കണം പ്രളയത്തിൻ്റെ പേരിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലും നടന്ന പ്രളയം കേരളത്തെ ആകെ നശിപ്പിച്ചു കേരളത്തിൻ്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിനായി സർക്കാർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ വരെ പോയി പ്രവാസികളായ മലയാളികളെ കണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് പോയി പണം സ്വരൂപിക്കുക മാത്രമല്ല അവരെ എല്ലാം സഹകരിപ്പിച്ച് നവകേരള നിർമ്മാണത്തിനായി ഫണ്ട് സ്വരൂപിച്ചു സാലറി ചലഞ്ച് എന്നും പറഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം പിടിച്ചു പാവപ്പെട്ടവൻ പോലും കൂലിപ്പണിക്കാരൻ പോലും ലോട്ടറി വിൽപ്പനക്കാരൻ പോലും എന്തിനേറെ കർഷകനും കർഷക തൊഴിലാളി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ സമൂഹത്തിലെ നാനാ രംഗങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുകയും അതുകൊണ്ട് അവശത അനുഭവിക്കുന്നതൊക്കെ ആയ പല ആളുകളിൽ നിന്നും ചെറുതും വലുതുമായ ഒട്ടേറെ സംഭാവനകൾ വാങ്ങിയാണ് ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ട് രൂപീകരിച്ചത് ഈ ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് പത്തര ലക്ഷം രൂപ ഒന്നും രണ്ടുമല്ല പത്തര ലക്ഷം രൂപ സി പി എമ്മിൻ്റെ പ്രാദേശിക നേതാവിന് കൊടുത്തത് കൊച്ചിയിലെ തൃക്കാക്കര പഞ്ചായത്തിലെ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി നേതാവായ അൻവറിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് പത്തര ലക്ഷം രൂപ കൈമാറിയത് പല തവണകളായി പല ഗഡുക്കളായിട്ട് ഒരു ദിവസമല്ല ഇത് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ മൂന്ന് നാല് ദിവസങ്ങളായിട്ടാണ് പല തവണയായിട്ടാണ് ഈ ഗഡുക്കൾ മാറിയത് പൈസ നിക്ഷേപിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചത് എറണാകുളം കളക്ട്രേറ്റിലെ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ സെക്ഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വിഷ്ണു പ്രസാദിനെ അന്വേഷണ വിധേയമായി കളക്ടർ സസ്പെൻഡ് വരെ ചെയ്തു വിഷ്ണു പ്രസാദാണ് ഇതിന് ഉത്തരവാദി എന്നാണ് മറ്റുള്ള ജീവനക്കാർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ എറണാകുളം തൃക്കാക്കര പഞ്ചായത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പത്തര ലക്ഷം കൊടുത്തുവെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഏതെല്ലാം സഹാക്കളുടെ പേരിൽ ഏതെല്ലാം പ്രാദേശിക നേതാക്കളുടെ പേരിൽ എത്ര രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആർക്കറിയാം ഇതിപ്പോൾ ഒരൊറ്റപ്പെട്ട സംഭവമായതുകൊണ്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചു മറ്റുള്ള സംഭവങ്ങൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ആർക്കൊക്കെ എന്തെല്ലാം കൊടുത്തു എന്ന് എങ്ങനെ അറിയും അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഓഡിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണമോ ഇതുവരെ നടത്തിയതായിട്ട് സർക്കാരിന് എത്ര രൂപ കിട്ടിയെന്നോ എത്ര രൂപ ചിലവഴിച്ചെന്നോ ആർക്കൊക്കെ കൊടുത്തെന്നോ ആരുടെ നിന്നെല്ലാം പൈസ കിട്ടിയെന്നോ ഇതുവരെ സർക്കാർ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കണക്കുകൾ പുറത്തു പലരും വിവരാകാശ മുഖേന എഴുതി ചോദിച്ചുവെങ്കിലും ആർക്കും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ കണക്ക് സർക്കാർ കൊടുത്തിട്ടുമില്ല ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടുമില്ല രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ വീതവും ഒന്നേ മുക്കാൽ ലക്ഷം രൂപ വീതവും ഒന്ന് ഒന്നേകാൽ ലക്ഷവും ചേർത്ത് പത്തര ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ പ്രാദേശിക നേതാവിന് ഈ ക്ലാർക്ക് നൽകിയത് ഒരു ക്ലാർക്കിന് ഇത് നൽകാമെങ്കിൽ എത്ര എത്രയോ ക്ലാർക്കുമാർ ഈ ഈ സെക്ഷനിൽ പല ഓഫീസുകളിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അവരൊക്കെ എത്ര അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എത്ര പേർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ആർക്കറിയാം ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അന്വേഷണം വേണം അന്വേഷണം വേണ്ടേ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ നികുതി കാശ് ഉൾപ്പെടെ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ സംഭാവന ഉൾപ്പെടെ സ്വരൂപിച്ച പണമാണിത് ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ട് ഈ പ്രളയത്തിൻ്റെ ദുരിതം പേറി ഇപ്പോഴും തൊഴിൽ പോലും നഷ്ടപ്പെട്ട ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കിടപ്പാടം പോലും ഇല്ലാതെ 
കിടപ്പാടമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന എത്രയേറെ കുടുംബങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്തുള്ളത് ആ സ്ഥിതി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ദുരിതാശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി കിട്ടിയ പൈസകൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു മാറ്റുകയും ഇങ്ങനെ തട്ടിപ്പ് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നവരെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണ്ടേ നടപടിയെടുക്കുകയല്ല അവരെയൊക്കെ സർവീസിൽ നിന്നും അവരെയൊക്കെ പുറത്താക്കണം ഇനി ഒരു തട്ടിപ്പ് നടത്താൻ ഇനി ഒരു അഴിമതി നടത്താൻ അവസരം കൊടുക്കാതെ സർവീസിൽ പോലും വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് സർവീസിൽ നിന്ന് തന്നെ പുറത്താക്കണം അതിനുള്ള ധീരമായ നടപടി ഈ സർക്കാർ കാണിക്കണം സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കണം അഴിമതി രഹിത ഭരണമെന്നും പറഞ്ഞ് സർക്കാർ കൂടെ കൂടെ സർക്കാരിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മന്ത്രിമാരും അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും എല്ലിവിലെ ഘടകകക്ഷികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാർട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കന്മാർ അഴിമതി രഹിത ഭരണമെന്ന് അവർ വീമ്പിളക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള അഴിമതി നടത്തുന്നവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പോലും അവർക്കെതിരെ എന്ത് നടപടിയാണ് ഈ സർക്കാർ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ താൽക്കാലികമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഒരു സർക്കാർ ജീവനക്കാരനെ ആറുമാസത്തിലധികമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റുമോ അവൻ തിരിച്ചു കയറി ഇപ്പം നടത്തിയതിനേക്കാളും വലിയ അഴിമതി നടത്തില്ല എന്ന് ആര് കണ്ടു വല്ല ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അഴിമതി നടത്തുന്നവനെ പിച്ച ചട്ടിയിൽ കൈയിട്ട് വാരുന്നവനെ അവനെ ആ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചു വിട്ട് അവനെ മാറ്റി നിർത്തണം സർക്കാർ സർവീസിൽ അവനെ കയറ്റരുത് സർക്കാർ സർവീസിൽ നിന്ന് അവനെ ധൈര്യമായി അതിനുള്ള ധീരത ഗവൺമെൻറ് കാണിക്കണം അവനെ മാറ്റി നിർത്തണം